Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de las relaciones entre China y Rusia y su potencial. Veremos un poquito de historia, cultura, alguna curiosidad y también vamos a fantasear con el panorama que se podría presentar con una mayor cooperación entre los dos países. Hoy estamos en esta localidad de las afueras de Changsha que no tiene nada que ver con Rusia pero a la que llevábamos tiempo queriendo venir porque tiene un templo de 1500 años de historia, algunos dicen que más. Es un templo taoísta, ayer también estuvimos con Baby grabando un poco en los alrededores y aunque nosotros no creemos mucho en estas cosas, Lele aprovechó para pedir un deseo. Al final es una manera de aportar un pequeño granito de arena a la economía local. Siempre que vamos a aldeas, pueblos o pequeñas ciudades gastamos un poquito de dinero porque al final nosotros también nos aprovechamos de su paisaje o su patrimonio. A mí me gustan mucho sus pinturas y relieves con deidades y animales mitológicos, aunque también hemos visto alguna escena de la novela clásica Viaje al Oeste, la que inspiró a Dragon Ball. En este tipo de templos se mezcla mezcla mucho la cultura popular, suelen ser bastante heterodoxos y me da la sensación de que aquí en el pasado a lo mejor hasta había cierta atmósfera pop. Lele, ¿nos puedes decir qué deseo pediste ayer o si lo haces se va al garete? Creo que no pasa nada. Cosas de la familia, nuestra hija y la salud. ¿Y el canal no? Sí, también. <risa> Hoy la plaza está más tranquila, pero ayer, que era el último día del festival de primavera, había unos cuantos adivinos. Estas prácticas las ves cada vez menos, pero sigue habiendo gente que les consulta para diferentes asuntos. Estaría curioso ir a donde uno de ellos y en plan, a ver, ¿qué es lo que te preocupa? Mira, pues quiero saber cómo serán nuestras relaciones con el país vecino y a ver cómo reacciona. Hoy en día, bastante gente dentro y fuera de este país está por hecho que China y Rusia han sido y son amigas, sobre todo por su postura ante los Estados Unidos. Unidos. Mira cuánta gente me está mirando. A Lele, aunque no le entiendan, le suele dar bastante corte hablar en público. A mí no, porque soy el extranjero y ya está, el extranjero hace cosas raras, punto. Pero reconozco que hacer esto en España, hablando chino, me daría palo. Pues sí, al hablar de Rusia y China, muchos dicen cosas como mira, los dos amigos de siempre juntos contra Occidente. Pero si te asomas un mínimo a la historia de las relaciones entre ambas, resulta que han tenido muchos roces, algunos bastante serios. Ya durante el imperio chino hubo disputas territoriales con Rusia. Aquí todavía muchos se acuerdan de que Vladivostok era una ciudad china. Pero luego, al final de la Segunda Guerra Mundial, perdonad que resumamos porque si no nos quedamos sin vídeo, los soviéticos ayudaron a los chinos a expulsar al ejército japonés de toda esa zona. Y entre ese periodo y los primeros años de la Guerra Fría se formó seguramente... ¿Se mató ese? No está hablando con nosotros. Ah, ah, ah. Es que la gente habla un volumen a veces que dices, es a mí. Y desde entonces, hasta los primeros años de la Guerra Fría, se formó uno de los periodos de mayor cooperación y amistad. Por ejemplo, mi abuelo todavía tiene un recuerdo muy bueno de los rusos por su ayuda en aquellos años. Y habla de ellos como Su Lian Lao Da Ge, los hermanos mayores de la Unión Soviética. La verdad es que suena mucho más entrañable cuando lo dices en chino, pero es incuestionable que hay cierto paternalismo en la expresión. Porque entonces los chinos veían a los rusos como un pueblo más avanzado. Aunque la Unión Soviética previamente apoyó a los rivales del Partido Comunista de China, una vez fundada la República Popular, la Nueva China, pusieron en marcha muchos proyectos que ayudaron al gigante asiático en el momento en el que más lo necesitaba, después de acabar prácticamente destrozado por las guerras. Con su apoyo se construyó de todo, desde famosos puentes como el de Wuhan, el primer gran puente sobre el río Yangtze por el que podían circular camiones, coches y también trenes, hasta presas, centrales hidroeléctricas, fábricas, aviones, lo que sea. Pero esto no duró demasiado porque luego vino la famosa ruptura sino-soviética y ya desde comienzos de los 60 los expertos rusos empezaron a marchar y China se quedó mucho más aislada en cuanto a avances científicos y tecnológicos. Y desde mi punto de vista esto fue un error gravísimo porque a menudo se suele hablar de la inversión extranjera como clave para el desarrollo de los países pobres, pero si esa inversión no se materializa en forma de técnicas para construir un tejido industrial difícilmente te convertirás en una potencia. Y China yo creo que podemos decir que quería y quiere ser potencia, quiere volver a ser grande como en el pasado. Aunque eso no tiene por qué implicar agresiones a otros países. Ya veis, en las afueras de la ciudad y en la China rural se ven cada vez más estos mini coches eléctricos. Son bastante económicos y vienen muy bien para la vida diaria aquí. Uy, aquí veo un gato de Ocupa en el maletero. Ya sé que
que somos un poco pesados con estos vehículos, pero es que creemos que tienen mucho potencial. En aquellos años China tenía una postura más agresiva contra las potencias occidentales, la Unión Soviética no tanto. A Mao no le gustó el giro de esta última, la tachó de revisionista y luego ambos países se pusieron la zancadilla mutuamente a la hora de extender su influencia. O sea, si la Unión Soviética apoyaba a un país, China hacía lo contrario y viceversa. Y mientras tanto los Estados Unidos frotándose las manos, porque jugaron y siguen jugando muy hábilmente al divide y vencerás. Enseguida volvemos al tema de la geopolítica, pero antes vamos con alguna curiosidad. En China, los rusos constituyen una de las 55 minorías oficialmente reconocidas, porque hay comunidades que llevan mucho tiempo en este país. Se concentran sobre todo en las regiones autónomas de Xinjiang y Mongolia Interior, también en la provincia de Heilongjiang, y parece que algunos llegaron prácticamente como refugiados de conflictos dentro de la propia Rusia. De acuerdo con los datos del último censo, son 16.136 miembros de esta minoría. No son muchos, pero el reconocimiento lo tienen. Pero eso no quiere decir que los rusos lo tengan facilísimo para venir a China. Cuando Lele y yo fuimos a Vladivostok para hacer el transiberiano, flipamos con la pedazo de frontera que hay entre los dos países. Y vaya medidas de seguridad, yo nunca había visto nada parecido. Sí que hay ventajas para venir como turista en grupos, porque de esa manera no te hace falta un visado. Pero si vienes a por trabajo, yo creo que te esperan prácticamente los mismos procedimientos burocráticos que a cualquier otro extranjero. Yo he conocido unos cuantos rusos residentes en China a lo largo de estos 10 años y no creo que se les dé un trato de favor. Tampoco se discrimina contra ellos, pero no es en plan, oh, eres ruso, bienvenido hermano. Yo al principio me topé con unos cuantos estudiantes, también con gente que trabajaba en el mundo del espectáculo, porque a los chinos los rusos es verdad que les parecen muy guapos y de hecho creo que no pocos trabajan como modelos, bailarines y demás. Y finalmente he tenido colegas de trabajo rusos muy majos en universidades especializadas en la enseñanza de idiomas. Porque es verdad que el ruso antes se enseñaba mucho en este país y todavía se sigue haciendo, aunque ya no llega al nivel del inglés. El inglés ha arrasado. Pero a ver, Lele, en cuanto a los topicazos sobre los rusos en China, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando pensáis en ellos? Son una nación luchadora. En chino se dice Chando Minzu. Es mejor no meterse con ellos. Pues sí, eso es lo que suele comentar aquí mucha gente. Igual que al hablar de España dicen los toros, el fútbol. Además hay una cosa que a Lele le impresionó especialmente cuando recorrimos Rusia, ¿verdad? Sí, es sobre las mujeres rusas. Además de ser muy guapas, tienen unos pechos muy grandes. Bueno, también le impresionaron los pechos de algunos hombres en Europa, pero esa ya es otra historia. Nosotros creemos que en China sí se cotillea bastante sobre todo acerca de los hombres chinos que se han casado con mujeres rusas. Es en plan, ¡guau! ¡Menuda conquista! Ya sabemos que la opinión de Lele y estas cosillas no tienen por qué ser representativas, pero también hemos mirado en Baitu, el Google chino, por así decirlo, y entre las preguntas más frecuentes de los chinos sobre los rusos están en primer lugar su origen, quieren saber si son blancos, de dónde vienen, son europeos, son mongoles... Tienen mucha curiosidad sobre esa fama de peleones que hemos comentado antes, su afición a beber, como no, y también su nivel de desarrollo económico. De todos modos, esta información tampoco es tan relevante si nos vamos a los datos que realmente tienen peso en los medios de comunicación o en los debates de la opinión pública, no tardaremos en descubrir que Rusia no es el principal socio económico de China, ni siquiera está entre los cinco primeros. ¿Y quién es el socio económico más importante de China? Pues los Estados Unidos, y además también hay más estadounidenses que rusos en este país. Esto en los años 50 o 60 sería inimaginable, las relaciones se pusieron en marcha sobre todo a finales de los años 70 y fueron vistas por la Unión Soviética como prácticamente una traición. Yo creo que antes de la guerra comercial de Trump y el coronavirus, los chinos sentían mucha más admiración por los estadounidenses que por los rusos. Pero los Estados Unidos se están poniendo muy serios contra China, por ejemplo a través de Taiwán, que es más o menos como Ucrania para Rusia, y esto ha hecho que muchos chinos ya no tengan en tan alta estima al país norteamericano. Eso quiere decir que si un chino se entera de que vienes de los Estados Estados Unidos te va a insultar o pegar. No, el trato de persona a persona sigue siendo muy cordial. A mí a menudo me preguntan si soy de los Estados Unidos, también de Rusia, y en ambos casos la reacción suele ser positiva.
你觉得哪里的？我就是指的这里。我我我我呢？他说他是哪里的，不是哪里的。A ver, pequeña aclaración. No es que ese señor no se entere de nada. Es que ese pueblo se llama Langli y suena muy parecido a Nali, que es como se dice dónde en mandarín. Y entre que yo no hablo muy bien y ellos usan un dialecto local, pasa lo que pasa. El oso, el oso. Olo si yo jina. 不不不，我是西班牙，西班牙的，西班牙的。对俄罗斯有什么印象？没什么，我们没什么印象。呃、哎，讲着讲，他是英国的，他不是英国的。有Ya hemos dicho que pese a las tensiones con los Estados Unidos, China sigue cooperando más con ellos que con Rusia. Pero esto ha cambiado en los últimos años. China y Rusia tienen entre manos proyectos que en cosa de pocas décadas podrían poner patas arriba al tablero geopolítico. Ya desde el año 2018 lanzaron una serie de planes para facilitar la inversión china en áreas como la agricultura del lejano este ruso. China importa muchos productos agrícolas a menudo para criar animales. Animales y Rusia ya no produce tantos como en la etapa soviética. Y con una población china cada vez más dada al consumo de carne puede ser una opción interesante. Pero también hay proyectos de acuicultura, silvicultura, minería, logística y por supuesto también está el gas. Ya os contamos hace poco que en la mitad sur de China todavía no sabemos lo que es tener calefacción con este combustible y en el norte también se demanda cada vez más como alternativa al carbón, al gasoducto Poder de Siberia que abre En 2019 y suministra a través del noreste de China hay que sumar el poder de Siberia 2 y los que vengan después, porque aquí en Changsha, China Central, ya se empieza a hablar de que algunos barrios van a tener gas natural, no sabemos muy bien cuándo y seguramente será ruso. No sé si la venta de gas a China podría compensar los problemas que están teniendo en el otro extremo de Eurasia, porque está bastante claro que los Estados Unidos no quieren que la Unión Europea dependa demasiado del combustible ruso, pero Yo creo que es inevitable que Rusia mire cada vez más hacia China y no me extrañaría que dentro de no demasiados años las ciudades rusas más cercanas al gigante asiático florezcan. Otra cosa a tener en cuenta son las rutas marítimas controladas por Rusia que se abrirían en el Ártico debido al deshielo y a través de las cuales los barcos de mercancías chinas podrían llegar a Europa antes. Tampoco hay que olvidar la nueva ruta de la seda. China podría invertir incluso en trenes de alta velocidad para plantar sus productos. En Europa a través de un transiberiano más rápido. Aunque si luego los Estados Unidos vuelven a tensar el acceso a la Unión Europea, estamos en las mismas. Ahora bien, la propia Rusia también puede ser un mercado interesante para China. Son casi 150 millones de habitantes y a ello hay que sumar los países de Asia Central que están dentro de su influencia. Sabemos que ahora mismo los Estados Unidos necesitan como nunca antes una Europa mirando hacia ellos en lugar de hacia China. Pero esto también incluye Incluye a Rusia hasta cierto punto. Aunque suene un poco contradictorio, yo creo que con el conflicto de Ucrania también se busca que el gobierno ruso trate un poco mejor a Occidente. En plan, oye, no te puedes ir con China porque te la liamos donde viven la mayoría de los rusos, ¿vale? Es decir, tienes que vendernos el gas por las vías y en las condiciones que a nosotros nos interesan, que somos tu cliente y el cliente siempre tiene la razón. Y no pienses que vas a poder vendérselo a otros y ya está, porque no va a ser tan fácil. En cualquier caso, los Estados Unidos no están pasando. Por su mejor momento, es difícil que puedan ejercer tanta presión y al final su táctica de dividir el continente euroasiático es un poco como poner puertas al campo. Ellos son una potencia que domina gran parte de los mares y lo que no quieren es que hagas negocio esquivando ese dominio. Y si China y Rusia realmente cooperan, ya está hecha la mayor parte de un camino que cruza Eurasia y que no está bajo el control de los Estados Unidos. Pase lo que pase, China va a seguir creciendo unos cuantos años más. A menos que haya un cataclismo o una gran guerra, y eso quiere decir que el centro del mundo se va a ir moviendo hacia el este. Al mismo tiempo, los problemas que está teniendo Rusia en el lado occidental ponen a prueba la amistad con China. Se supone, lo han dicho ellos mismos, que es el mejor momento de sus relaciones, pero eso hay que demostrarlo con apoyo cuando más se necesita. Entonces, si China se posiciona claramente y de forma tajante a favor de Rusia, sería la confirmación de que es una potencia antioccidental y se llega. 
vaya a otro nivel de seriedad en esta nueva guerra fría. Es decir, podría haber más sanciones económicas no solo contra Rusia, sino también contra China. Pero si China deja plantada a Rusia, volverían a quedar divididas frente al imperio de los Estados Unidos. Nosotros creemos que lo ideal es que haya un equilibrio entre las principales potencias para que ninguna de ellas haga algo estúpido. Pero no sabemos dónde está ese punto, eso lo tendremos que ir viendo en los próximos años. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!